ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன வீடியோ நம்ம ஒரு பத்து கொடூரமான பூச்சிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டெட்லியஸ்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ இந்த பூச்சிகளை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என் பேர் கைபாதி இந்த சேனல் பேர் கைபாதி தான் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அமுத்திக்கோங்க பெல் பட்டன் அமுத்தலாம் பார்த்தா அது ஆல் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதை அமுத்திங்கன்னா என் வீடியோஸும் நீங்கள் உடன் உடனே பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டென்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஆண்ட் தான் இது பேர் புல்லட் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஒரு கொடூரமான ஒரு எறும்புன்னு தான் சொல்லணும் இந்த எறும்பு பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சதுன்னா ஒரு புல்லட் இறங்கின அளவுக்கு வலிக்கும் ஸோ அந்த வழி வந்து ஒரு நாள் முழுக்க இருக்கும் அந்த அது கடித்த இடத்துல அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா எறும்புகளை விட இந்த எறும்பு தான் கேள்வி லார்ஜஸ்டான எறும்பு அதே டைம் இது கடிச்சதுன்னா ஒரு தேனி கொட்டுறதை விட முப்பது மடங்கு வழி நமக்கு அது தரும் நம்ம நைன்த்தை பார்க்க போது பாட்லைஸ் ஏதோ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறோமா இதை இருக்கும் அந்த பூச்சி ஸோ இந்த பூச்சி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனுஷனை வந்து கடிக்கும் தான் நார்மல் இன்செக்ட்ஸ் மாதிரி கடிக்கும் ஸோ அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது இது கடிக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்கின்ஸுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அதே டைமு நிறைய ஹாரிபிளான எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது வந்து நம்மளோட மியாசிஸ் அப்படின்பாங்க அது அப்படின்னா பேரசைட் இன்ஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்பாங்க அது வந்து நம்மளோட ஸ்கின்ல வந்து நிறைய ஸ்கின் டிஷ்யூஸ்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தும் அதே டைம் இந்த பாட்ஃபிளைஸோட ஃபீமேல் இன்செக்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா முட்டைகள் அதாவது முட்டைகள் தான் இடுவில் ஆகும் ஸோ நம்ம எட்டாவது பார்க்க போது ஃப்ளீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூச்சி தான் இது வந்து இங்கே டிஸ்பிளேல தெரியுது இது பார்க்குறக்கே ஒரு வினோதமான பூச்சி மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது ஸோ இது வந்து ஹியூமன்ஸ் அப்புறம் வந்து பேர்ட்ஸ் அப்புறம் ரெப்டைல்ஸ் அப்புறம் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருந்தாலும் சரி டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் இருந்தாலும் சரி அதில் அவங்கள இது பண்ணுறப்ப அந்த பிளட்டை மட்டும் ஸ்டக் பண்ணி எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளீஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் முட்டைகள் இடும் சர்வசாதாரணமாக ஸோ அதே டைம் ரெண்டாயிரம் ஸ்பீசிஸ் அதாவது வித விதமான ஸ்பீசிஸ் இந்த உலகம் பூரா இருக்குது இது வந்து என்னன்னா அதோட எடையை விட பதினஞ்சு மடங்கு அதிகமாக அது பிளட்டை வந்து இழுத்துக்கும் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு இன்செக்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுது நம்ம ஏழாவதாக பார்க்க போகிறது ஃபயர் ஆண்ட்ஸ் அதாவது சொல்ல போனோம்னா இந்த ஃபயர் ஆண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குனா இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் ஸோ இந்த ஃபயர் ஆண்ட்ஸுக்கு அப்படி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தம்பது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது இந்த உலகம் பூராவுமே ஸோ இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன்ஸ் நம்ம போய் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம்னா அது ரிப்பீட்டடாக நம்மளை கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதே டைம் இந்த ஒரே ஒரு இரும்பாக மட்டும் கிடைக்கவே கிடைக்காது அதாவது குரூப் வைஸாக தான் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு பத்துலேருந்து நூறு எறும்புகள் வரைக்கும் நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே டைம் இதனால் ஸ்கின்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு அது இருக்கும் ஸோ நம்ம ஊர்லேயும் நார்மல் எறும்பு ஒரு டைம் கிடச்சிங்கனாவே செத்து போயிடும் ஸோ இந்த எறும்பு பார்த்திங்கன்னா ரெப்பீட்டடாக கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஆறாவது பார்க்க போது கிசிங் பக் பேரே ஒரு வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இன்செக்ட் ஸோ இந்த இன்செக்டோட அந்த நுனி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொசு மாதிரி தான் இருக்குது பட் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை வந்து உரியக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி பிரைட் தான் இது வந்து எப்படி கிசிங் பேக் அப்படின்னு நேம் வாங்கிச்சு இது போய் மனுஷங்களோட உதடாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால தான் அது கிசிங் பேக்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதே டைம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை கொண்டு வருது இது வந்து வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் பீப்புள்ஸை கொண்டுருக்கு ஒவ்வொரு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் பீப்புள்ஸை கொள்ளுது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸுக்கும் பெட்ஸுக்கும் இதே மாதிரி தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து இதோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா நான் மனுஷங்களுக்கு வந்து கடிச்ச இடத்துல ரேஷஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே டைம் பெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிறது ஜெயன் ஜாப்பனீஸ் ஹார்னட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜெயன் ஜாப்பனீஸ் ஹார்னட் அப்படிங்கிற பூச்சி இந்த உலகத்தில் இருக்க ஹார்னட் அப்படிங்கிற இனத்துலேயே மிகப்பெரிய பூச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் வளரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பது நாற்பது டெத்ஸை கொடுக்கும் அப
பார்க்குற பூச்சி தான் ஸோ இந்த பூச்சி பார்க்குறக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு டெட்லியஸ்டான ஒரு கடிக்கக்கூடிய இன்செக்ட்ஸு இதோட நேட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிக்கா ஸோ இது வந்து மெயினாக இது வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கிறது வந்து பிளட்டை தான் ஃபீட் பண்ணுது ஸோ அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது கடிக்கிறப்ப ரொம்பவுமே ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் போர்ட்டன் டாக்ஸின் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பூச்சினால் ஒரு ஹாஃப் அ மில்லியன் பீப்புள் அவங்களோட வாழ்க்கையை இழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகுது கில்லர் பீஸ் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கக்கூடிய இதே பூச்சி தான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது இதுவும் ஆஃப்ரிக்கனைஸ்டு ஹனி பீஸ் தான் ஸோ இந்த ஹனி பீஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது இருக்கிற உண்மையுமே ரொம்ப மோசமான ஒரு இன்செக்ட்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உலகத்துலேயே ஸோ இது என்னென்னு பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் ஏதாவது ஒரு விக்டிம் வந்து இவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு அது அவங்கள பார்த்து வச்சுக்கன்னா ஒரு மைல் வரைக்கும் அவங்கள துரத்திக்கிட்டே போகுமாமா இது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே டைம் அதுக்கு டார்கெட் பண்ணுறது வந்து ஹியூமன்ஸோட ஃபேஸ்லேயும் ஐஸ்லேயும் மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதோட டாக்சிங் வந்து ரொம்பவுமே டேஞ்சரஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதிகமாக குரூப்பாக சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணுறப்ப சாகிற அளவுக்கு கொட்டும் அப்படின்னு எஸ்டிங் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே டைம் அது ஒரு லார்ஜ் காலனியாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு காலனியில் எண்பதாயிரம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது குரூப்பாக அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக சாக நிச்சயம் தான் ஏன்னா எண்பதாயிரம் பூச்சிகள் ஒரே நேரத்தில் கொட்டுறப்ப அவ்வளோ வழிகள் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடியது வந்து டிரைவர் ஆண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த எறும்புகள் வந்து இருக்கலே ரொம்ப மோசமான எறும்புகள் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி தான் அதுக்கு வாய் இருக்கும் ஸோ இது இதோட காலனி தான் இருக்கலே மிகப்பெரிய காலனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த காலனிலையும் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ஸ் இருக்கும் டிரைவர் ஆண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக ஓன்ஸ் அதாவது காயங்கள் ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கும் இது க பண்ணுறதுனால எலிஃபண்ட்ஸை நம்ம கூட பயந்து ஓடியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இதோட கடிக்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதே டைம் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் எறும்புகள் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு உயிரிகளை வந்து கொள்றதுல ஈஸியாக கொன்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால நிறையா டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து செத்துருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே டைம் ஹியூமன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரே ரைட்ல அது எல்லா இதையும் கொன்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதோட ரிப்பட்டேட்டிவ் ஊன்ஸ் அதாவது திரும்ப திரும்ப கடிக்கிறதுனால அதே டைம் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பூச்சிகள் இருக்க இடத்துக்கும் போய் அதுகளிட்ட அதுகளை கொண்டுட்டு அவங்களோட ஃபுட்ஸ் எடுத்துட்டு வர அளவுக்கும் இதுகளுக்கு பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் இந்த டெட்லியஸ்ட் இன்செக்ட்ஸ் பார்க்குறப்ப நான் இந்தியாவில் மட்டும் என்னடா ஒரு பூச்சி ரொம்பவுமே டெட்லியஸ்ட்டாக இல்லையா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு இந்த வித்தியாசமான பூச்சி ஸோ இந்தியாவில் என்னடா பூச்சி இருக்குதுன்னு சொல்லி தேடி பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது கொசு மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து உலகத்துலேயே ரொம்பவுமே ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு இன்செக்ட்ஸ் ஸோ இந்த இன்செக்ட் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ஸோ இந்த கொசு மூலயமா ஒன் மில்லியன் பேர்த்தோட லைஃப் ஸ்பாயில் ஆகுது சாகுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வச்சுருக்காங்க அதே டைம் ஐநூறு பேர்த்துக்கு மேலே மலேரியாவால் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மலேரியா கொசுனால இன்னுமே நிறைய ஃபீவர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது எல்லோ ஃபீவர் அப்புறம் பெஸ்னைல் வைரஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ரொம்பவுமே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொசு அதாவது உலகத்துலேயும் இல்லை இடத்துலையே ரொம்பவுமே மோசமான ஒரு இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இங்கே மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்குது இருந்தாலுமே இந்த ஒரு கொசுனால் இத்தனை உயிர் போகிறப்ப அதை நினைக்கிறப்ப ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அதே டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட அந்த பெல் பட்டன் அமைத்திக்கங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்